Os estados definiram uma alíquota de 17% para o ICMS em compras de varejistas internacionais online. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, com Cefaz, decidiu estabelecer uma alíquota de 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços ICMS para as compras online realizadas em varejistas internacionais. A decisão atende uma demanda do Ministério da Fazenda, que vem discutindo um plano de conformidade para a taxação dessas vendas. O governo quer que o cidadão seja informado no ato da compra do valor do ICMS que é repassado ao Estado, além do Imposto Federal de Importação. Segundo o Ministério da Fazenda, o Concefaz decidiu que a alíquota do ICMS nas importações será a menor alíquota utilizada pelos Estados, que atualmente é de 17%. A discussão sobre taxar as vendas online de varejos internacionais gera repercussão. Isto porque, inicialmente, o governo pretendia cobrar impostos de envios de pequenos valores entre pessoas físicas. Essa estratégia é utilizada por vendedores que tentam burlar a fiscalização, já que não existe isenção de impostos para vendas online. Mas após a pressão popular, o governo voltou atrás e agora estuda a elaboração de um plano de conformidade do e-commerce. O objetivo é manter a competitividade do mercado nacional. A definição dos estados em estabelecer a alíquota do ICMS é um passo importante na elaboração dessa estratégia. Mas a fixação do valor de 17% só ocorrerá definitivamente após a assinatura de um convênio, o que ainda não aconteceu. Nos próximos dias, as equipes econômicas dos estados e da União devem se reunir para tratar do assunto. E o governo tem pressa em resolver a taxação do e-commerce. A estimativa é que a União aumente a arrecadação em cerca de 155 bilhões de reais por ano com a cobrança do imposto, o que deve ajudar o governo a garantir o pagamento de despesas já previstas no orçamento de 2024.